todos, bienvenidos una vez más a Zona Mixta Bogotá. Esta vez cubriremos el enfrentamiento entre Santa Fe y Deportivo Pasto por la treceava fecha de la Liga Águila. Recordemos que Santa Fe viene de ganar un partido difícil contra el Deportivo Cali, de remontar un partido que iba perdiendo 2-0 y de mostrar un muy buen desempeño en ese segundo tiempo. Pero Juan Camilo, ¿qué piensa la gente y qué piensa usted acerca de esta labor de Alexis García? Alexis García es un técnico que continúa en búsqueda de la confianza de la hinchada cardenal, independientemente de que en sus últimos cinco partidos haya ganado cuatro y empatado uno, un dato que no es menor. Eh, Alexis García también está al mando de un equipo que ha perdido solidez en defensa y ha aportado un poco más al ataque. Pero como nosotros sabemos que a ustedes les gusta recordar los ídolos que han pasado por el club, vamos a nuestra sección de su Historia. Julio Chonto Gaviria nació en Medellín en 1923, jugó con Colombia en los centroamericanos del 46 antes de pasar a Independiente Santa Fe, con el cual se convertiría en el primer campeón del fútbol colombiano. En el primer campeonato nacional de 1948 fue el mejor jugador, le cobraron siete penas máximas en el transcurso del torneo. El único que logró vencerlo fue el jugador Moisés Emilio Reuben, del Deportivo Cali. Junto a Alberto Guardiola y Oscar Bernau conformaban una sólida defensa. Solo le convirtieron 29 goles. Tapó en todos los partidos, con la sola excepción de los 15 minutos que dejó actuar a su suplente Julio Zamudio contra Independiente Medellín. Un espectáculo bajo los tres palos, ágil. Finos reflejos e intuición fueron sus principales cualidades. Sus atajadas eran noticia que publicaban todos los diarios del país. Fue tan importante su actuación que a Santa Fe se le conocía como Chonta Fe. Sin duda, Julio Gaviria es un león más que recordarán los hinchas cardenales. El Chonto Gaviria fue el jugador que hizo historia en Independiente Santa Fe por ser el portero del primer campeón del fútbol colombiano y también por dejar huella en la selección colombia de esa época. Pero cambiando un poco de tema, Zona Mixta estuvo en la atención a medios de Independiente Santa Fe. ¿Qué pasó allá, Mario? Bueno, así es, Juan Camilo, los micrófonos de Zona Mixta se trasladaron a la sede deportiva de Independiente Santa Fe, en donde pudimos ver a un Juan Daniel Roa y a un Guido Divani en su proceso de recuperación después de esas lesiones que los dejaron afuera de las canchas, y también pudimos ver un equipo completamente enfocado en su partido de Copa Libertadores. Pero dejemos que sean los jugadores los que se tomen la palabra. <risa> Nos encontramos en la sede deportiva de Independiente Santa Fe, donde se dio la atención a medios del cuadro cardenal previo al partido contra Deportivo Pasto y posteriormente contra Cerro Porteño. Estas fueron sus declaraciones. Antonio, bienvenido a los micrófonos y a las cámaras de Zona Mixta Bogotá. Luego de este partido contra Cali, donde demostró un buen rendimiento, con pareja delantero como espera, el grupo eh, Independiente Santa Fe afrontar estos partidos contra primero contra Pasto y posteriormente por Copa Libertadores contra Cerro. Muchas gracias, buenas tardes. No, aquí tenemos mentalizado el partido primero del domingo y así ya meternos en la cabeza a Cerro. De igual allá a Cerro vamos a buscar los tres puntos, no estamos pensando en empate, sino la victoria. Teniendo presente que pues usted puede hablar que mejor que un delantero diciendo se siente mejor en pareja o jugando el, solo en punta. Sí, me siento mejor jugando de dos, pero al igual toca... Toca lo que el, el profe necesite en el momento y pues ahí, ahí daremos todo lo, lo, que, lo que sabemos. Su carrera empezó muy rápido, Anthony. Debutó, hoy por hoy es titular en Independiente Santa Fe. ¿Qué siente eh, quien debuta ser tan especial hoy por hoy en la nómina? No, este estar aquí en Santa Fe es todo un orgullo muy grande, una felicidad. Y gracias a Dios por esta oportunidad que, que me brinda y no, dar lo máximo para, para dejar una huella en este equipo. Vemos que acá en el entrenamiento está haciendo un calor imposible, que estamos jugando acá a las 10 de la mañana, ustedes ya están en plena actividad. ¿Cuál es la diferencia de afrontar un partido o un entrenamiento de alta competencia? No, pero hay que, hay que ver que uno empieza entrenando a la tipo, tipo 10, tipo 9 de la mañana y ya cuando sale el sol ya no le da igual, ya no, ya no es lo mismo ya. Pero ya empezando el partido desde las 12 ya sería un poquito más, 
más complicadito. Bueno, Anthony, para finalizar, por favor, regale un saludo a todos los seguidores de Zona Amistad Bogotá. Un saludo muy especial de Antonio Otero a Zona Amistad. Bienvenido, profe, a los micrófonos de las cámaras de Zona Mixta Bogotá. ¿Cómo fueron esas sensaciones de lo que dejó el partido contra Cali, donde Santa Fe remonta de una forma increíble? Bueno, muy buenas las sensaciones. El equipo respondió muy bien. Me dejó muy feliz con, con, con la parte de, del carácter que se la quería ver y yo creo que el equipo lo expresó bien. Santa Fe se comportó muy bien en la cancha con dos delanteros. ¿Va a ser una variante de ahora en adelante? No, el cambio no fue solamente de los delanteros, fue un cambio de actitud. Y un cambio del sistema y todo eso aportó junto con la, con la forma como jugaron los dos hombres que jugaron en punto. Bienvenido a las cámaras de Zona Mixta Bogotá. Lo contactamos hace un par de meses y estábamos muy ansiosos de tenerlos acá con nosotros. ¿Cómo es esta, esta recuperación que está teniendo de su lesión en el toyo? No, la verdad que, que bien. Me lesioné hace este, una semana, así que este, volviendo a entrenar, este, pensando en recuperarme pronto y poder volver a las canchas. Me imagino que está haciendo mucha fuerza para jugar Copa Libertadores en octavos de final. Sí, creo que, que es importante para todos los jugadores jugar la Copa. Este, esperemos que, que la semana que viene el equipo haga un, un buen partido en Paraguay y podamos conseguir la clasificación. ¿Más o menos cuánto tiempo tiene todavía de incapacidad para volver a las canchas? No, creo que, que una semana, una semana y media ya puedo entrenar normal, así que te estoy tratando de volver lo antes posible. Guido, aquí en cámaras les, les vamos a contar una actividad que estamos tratando de impulsar que es una tanda de pelanes de nuestro grupo de trabajo contra unos jugadores de Independiente Santa Fe, ¿se le mediría? Sí, no hay problema. ¿Con, quién, sí. ¿con quién quisiera jugar, con nosotros o con Independiente Santa Fe? No, con Independiente. ¿Sí? Ah, sí. bueno, listo, entonces queda firmado para que esté con nosotros en nuestra actividad. Y nos regala, por favor, un saludo a los seguidores de Zona Mixta. No, quería mandar un saludo grande a, a los seguidores de Zona Mixta. Un abrazo y éxito para todos. Como pudieron ver, Independiente Santa Fe es un equipo que debe enfocarse tanto en la Liga Águila como en la Copa Libertadores. Recordemos que su próximo enfrentamiento será contra Cerro Porteño en Paraguay, pero antes tiene un reto que enfrentaron, ¿no, Juan Camilo? Así es, los jugadores de Independiente Santa Fe tienen claro que el primer partido que deben ganar es contra Deportivo Pasto, un equipo que está entre los ocho, que está a tres puntos de Independiente Santa Fe y la altura no le afecta. Pero vamos a la acción, esto fue Santa Fe Pasto. ¿Qué esperan de este partido contra Pasto? Pues esperemos ganar, porque vamos bien, vamos en racha, como, como en Cali, y la idea es seguir así, el profesor nos tiene ilusionados, motivados, y pues ojalá sigamos así y ganemos hoy contra Pasto. No, pues espero que el marcador vaya a nuestro favor, mínimo dos goles por cero. ¿Qué sensaciones le dejó ese partido en Cali? Hoy oh, no, muy emocionante, fue una sensación... Fantástica sentir esos cuatro goles en menos de nada y aparte de eso pues el récord que juega Santa Fe marcando esos cuatro goles. ¿Cuánto queda el partido? 
sensación es buena. Santa Fe hizo un buen partido en el segundo tiempo y por lo menos los tres puntos, ¿no? Oh, un partido muy fuerte, muy duro, donde Pasto vino, pues sí, se plantó muy bien en el, en el, en el, en el campo, pero dio mucho, pateó mucho. Y fue un partido bonito, un partido muy intenso y lo ganamos con, con, como es el León, con corazón. Sí, igual, pero pues igual tenemos que seguir forjando un poquito más adelante y que así es Santa Fe. Felicitaciones a, al cuerpo técnico que ha dado todo. Ya quedamos mejor ubicados en la, en la tabla de posiciones y pues para adelante el equipo va, va, va cogiendo ritmo de acá en estos días. Eh, sí, el equipo ya está cogiendo ritmo y ya se nota mucho el esquema que quiere Alex. Está jugando muy bien el equipo. Santa Fe en este momento es el mejor equipo de Colombia y estamos muy felices y de vaina soy el árbitro Sánchez nos pitó bien. Bienvenidos a una nueva pizarra de Zona Mixta Bogotá. Hoy analizaremos el encuentro entre Independiente Santa Fe y Deportivo Pasto. Esta ya es la tercera fecha de la Liga Águila y los dirigidos por Alexis García llevan 15 de 15 puntos, ¿no, Julián? Efectivamente, el cuadro cardenal está enrachado, nadie lo para en Liga Águila, ya le ganó a Junior, ya le ganó a Cali, esta vez sigue sumando puntos importantes contra Deportivo Pasto y se espera que finalmente Santa Fe consiga la clasificación a los playoffs como lo debe conseguir con anterioridad. También hay que hacer referencia que va a jugar por Copa Libertadores y se espera que también acceda a octavos de final donde puede encontrarse con Atlético Nacional. Pero vamos al análisis con Pasto en la pizarra. Un partido que se jugó a las 12 del mediodía, realmente el calor se sintió en las tribunas del Campín, me imagino que realmente fue más complejo de manejar en la cancha por los jugadores, de pronto este fue un tema también que desgastó un poco el trabajo defensivo de Independiente Santa Fe, quien logró cumplir con los relevos de formas parciales, teniendo presente el mal partido de Otálvaro que a veces dejó mal parado a Independiente Santa Fe en la línea defensiva. Hay que hablar de un Santa Fe que en esta ocasión planteó el partido con un solo volante de marca, algo nuevo que no se había visto en los últimos años en Independiente Santa Fe, desde tal vez aquel Santa Fe de, de Wilson Gutiérrez que jugaba solamente con Daniel Torres, pero vamos de pronto a charlarlo un, un poco más con la pizarra para ir eh, enfocándonos más en lo que fue el partido. Eh, Rufa y Zapata tuvo un partido muy tranquilo, en realidad en la jugada del gol no tuvo mucha incidencia y generalmente un punto a favor que hay que decir de Zapata es que siempre trata de jugar en corto con los laterales y con los centrales para así eh, no rifar mucho la pelota. Arrancando en la línea defensiva de Otálvaro, que tuvo un muy mal partido, eh, cuando salió no, no cumplió con la labor que se le pide y es que sea un poco más profundo, tampoco eh, fue, no tuvo éxito, mejor entregando la pelota en corto. Y Barreiro, que finalmente suplió de buena forma a Jerry Mina, recordemos que está tocado, eh, por tantos partidos que ha tenido, pero fue una muy buena pareja de Tecillo, que finalmente eh, es muy bueno teniendo presente que no rifa la pelota, se apoya en los laterales, que generalmente toca mucho balón con los volantes de recuperación. Hay que hablar del regreso de Dairon Mosquera, un jugador que era insignia en Independiente Santa Fe en la última época con Gustavo Costas. También hay que hablar que es un jugador que le regala garantías a Independiente Santa Fe en la parte de atrás, teniendo presente que, sobre todo, es un jugador que va y vuelve. Hay que hacer referencia al cambio táctico que venció Independiente Santa Fe, dejando solo a Gordillo en la mitad de la cancha, dejándole todo el trabajo defensivo a Independiente Santa Fe en la zona media, de, del campo, lo cual le real, o sea, lo que le hizo fue a que Gordillo tuviera que hacer traslados muy largos y, y finalmente se le notó al finalizar el primer tiempo que estaba muy cansado. Pasando a la línea ofensiva en el medio campo de Independiente Santa Fe hay que hablar de un Juliana Chico que fue eh, punzante en ataque, que generalmente trató de volver a respaldar a Otálvaro y que se prestó mucho para jugar hacia la mitad del campo, lo cual le favoreció eh, por pasajes del partido a Omar Pérez. Eh, un Omar Pérez que finalmente ya hoy por hoy es su segundo partido jugando 90 minutos. Un muy buen dato para eh, todos los hinchas santafereños que esperan que Omar Pérez recupere su nivel y que de hecho ya en dos partidos ha demostrado que generalmente eh, es un hombre importante desde la mitad de la cancha porque abre muy bien los espacios porque sabe cuándo tirar un balón atrás, pero también sabe cuándo tirar un balón a los delanteros y siendo realmente acertado en ello. Hay que hablar de que Seijas hoy por hoy 
como lo decíamos en pizarras anteriores, eh, es de lo mejor en Santa Fe en esta última época, pero también tiene que prestarse más al juego colectivo como lo eh, evidenciamos en el segundo tiempo de Independiente Santa Fe, entregándole un poco más la pelota a Omar Pérez para que también fuera él quien te llevara el balón, lo decíamos antes, si tienes a Omar Pérez en la cancha y no se la das, pues vas a tener un hombre menos que va a estar deambulando por todo el campo buscándolo. Entonces no es muy favorable que Omar Pérez no tenga la pelota y sea Seijas quien generalmente esté tratando de encarar más que entregar. Eh, igual hay que hacer eh, un comentario muy positivo de Luis Manuel Seijas en donde hoy por hoy es el hombre gol que en los últimos partidos ha hecho cinco goles, eh, ha sido un hombre importante también viniendo a presionar, lo vimos con muchas ganas, con mucho punto honor y, y realmente la, la tribuna está muy conectado con él. También hay que hablar del partido de Rivas que no fue bueno, que no vimos al, al Carlos Rivas que hemos visto en los últimos partidos porque generalmente perdió todos los duelos que peleó. Buscó por costado derecho y no pudo, buscó por costado izquierdo y no pudo, no trató de entregarle mucho la pelota a los eh, volantes ofensivos de Independiente Santa Fe y eso fue un punto negativo para él porque se encontró solo tratando siempre de buscar al área y pegar. Un partido de Otoero no fue muy eh, bueno por decirlo de alguna forma porque no trató de presionar mucho a los centrales, generalmente trató de retroceder mucho y eso es algo bueno eh, para un delantero, hay que también eh, recordar que pues finalmente es un delantero que es joven, que tiene mucha eh, pegada y que seguramente tendrá un buen futuro, pero este tal vez no fue su mejor partido. Y pasando a los puntajes individuales, arrancamos con Rufa y Zapata, que tuvo un partido no de muchas apariciones, pero cuando Leandro Velázquez atacó, no fue certero, entonces vamos a seis puntos. Otálvaro jugó un partido muy malo, cuando tuvo que salir no lo hizo bien y los pases a los centrales no fueron buenos, le vamos a dar cuatro puntos. Hablando de esta pareja de centrales entre Tresillo y Barreiro, ambos tuvieron una labor fundamental, le vamos a dar siete puntos a ambos. Mosquera vuelve de su lesión y le vamos a dar también siete puntos porque fue un hombre que atacó muy bien y le dio pases muy certeros, en este caso a Gordillo y a Cejas. Gordillo fue el único volante que tuvo Independiente Santa Fe, lo hizo de siete puntos porque defendió, supo volver y supo atacar. Por su parte, Anchico respaldó la, las malas salidas que tuvo Tálvaro y siguió dándole buenos pases certeros a Otero y arriba, así le vamos a dar seis puntos. Omar Pérez fue la figura en el segundo tiempo junto a Luis Manuel Seijas, pero le vamos a dar seis puntos porque a veces estuvo un poco, un poco desafortunado con la entrega de balón. Luis Manuel Seijas fue el jugador del partido, los dos tantos fueron de él y pues Antonio Otero le dio el pase para el primero y le vamos a dar 8 puntos a Cejas y Otero que jugó un partido normal pero tuvo una asistencia bueno le vamos a dar 6 puntos y a Rivas que fue un jugador desaparecido independiente de Santa Fe no se vio el Rivas que siempre había jugado en los anteriores partidos además le vamos a dar 5 puntos Este fue todo el análisis en esta ocasión en la pizarra de lo que fue el partido entre Independiente Santa Fe y Deportivo Pasto nos encontramos con un equipo que se le nota el trabajo de la semana que jugó con el esquema táctico y eso deja ver con buenos ojos a los hinchas cardenales de que Alexis García hoy por hoy puede ser el elegido a ser el timonel que le dé las garantías a Santa Fe en Copa Libertadores. Pero nuestros seguidores también pueden interactuar acá en la pizarra, ¿no Angélica? Claro que sí, todos los seguidores de Zona Mixa y los hinchas del fútbol pueden darnos sus opiniones, contarnos qué les parecen los puntajes, qué tal el análisis y pueden contarnos todo lo que piensan acerca de lo que hacemos en Zona Mixta Bogotá. Nos vemos en la próxima pizarra. Este fue todo el cubrimiento de la fecha 13 entre Independiente Santa Fe y Deportivo Pasto. Casualmente estamos cumpliendo tres meses de acompañarlos a ustedes en el Estadio El Campín todos los fines de semana y de traerles la mejor información, como ustedes la necesitan. ¿Cierto, María? Así es, Juan Camilo, ya son tres meses trabajando juntos. Recuerden que pueden ver toda la información en nuestras redes sociales, que pueden escribir sus comentarios y pues también dar sus opiniones acerca del programa. También recuerden que tenemos un programa de radio con toda la información deportiva de Colombia y el mundo que se llama Altos Deportes, así que no se lo pierdan y nos vemos la próxima fecha.